Hello friends, welcome back to my channel. So, I am going to show you a requested video. I am going to show you a video in Ireland. Kashtapad Vidisha Paniano, Alio, Adela, Eto Nalada, Nursing Home, Ano, Hospital Ano, Evada Pani Kudale, in a normal light or a rich Vodikula. Abang and a Chodikin never could answer on the Nalayan in video chain. The video lude, Yan Nursing Home, Ile Jolie and Danum, Hospital Le Jolie and Danum, Nurses in all other, Yan Ekthama to Varain under so Namka video vantage. In the name, Ori will important at Lagario and vital searching. At the hospital island, nursing home island, but nursing home is not a daily one. The corona 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 is ഒരു നോർമൽ തിങ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കേസിൽ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ന്യൂ സ്കോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക് ന്യൂ സ്കോറിന്റെ ബേസിസിൽ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് പ്രിപയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്താണ് ന്യൂ സ്കോർ എന്നൊക്കെ സോ വൈറ്റൽസ് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിൽ നഴ്സിംഗ് ഹോമിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം വേരിയേഷൻസ് ലൈക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്ന പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ പേഷ്യൻസിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ ആവശ്യമുള്ളവരാണല്ലോ so appo koodalum nammal vitals inde variations nokiyana so adinde basis thane new score ee nammal vitals adayathu temperature agatte respiration agatte saturation angane adinde alertness bp ellathine basis il nammal oru scoring koduthittund appo aa scoring inde basis il nammal theermanikkum etra hours il e patient ne adutha vitals check cheyana chalarku 12 hourly aayirikum chalarku 6 hourly aayirikum bangara new score bangara bad aayittu kittunavarku aanengil chalapa nammal 1 hourly vare check cheyunavarund adutha medication medications nu parayumbodhekku namakku nursing home il nu parayunja blister pack aanu blister pack nu parayunja oru week lekkulla medicine namakku already prepare cheythu oru box il aakki ingane thandittund so nammal adu just potichu kodutha mathi pesha adile patient inde medicines inde pay ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരുകൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കാണും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഫാർമസി ആയാലും ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിസിൻ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ തെറ്റി പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സോ നമ്മൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പേഷ്യന്റിന് വൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളവിടെ അതിൽ അത് പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ഇന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ പേരെന്നല്ല കുറെ മെഡിസിൻസ് കുറെ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വാർഡിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാർഡിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ട്രോളിയിൽ എടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ സമയ സമയം ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ബ്ലിസ്റ്റർ പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും പക്ഷെ മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആകും സോ ആണ് അത് അതാണ് മെഡിക്കേഷന്റെ കേസസിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡ്രസ്സിങ് ഡ്രസ്സിങ് നമ്മൾ രണ്ടിടത്തായാലും ഉണ്ട് നഴ്സിംഗ് ഹോം ആയാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയാലും ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേഷ്യൻസിന് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡ്രസ്സിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വേഴ്സ് ആകുന്ന വേഴ്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ അവർ തരും അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിന് ലൈക് അതിനൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റെ കണ്ടീഷനും അതുപോലെ വൂണ്ടിന്റെ വിക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് അയച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ അവർ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ചിലപ്പം വീക്കിലി വന്ന് അവർ കാണാറുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വീക്സ് ടു ത്രീ വീക്സിലായിരിക്കും വന്ന് കാണുന്നത് എമർജൻസി കേസിൽ അവർ നേരത്തെ വന്ന് കാണും പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവർക്ക് എപ്പം വേണേലും നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വന്ന് പേഷ്യന്റിനെ കണ്ട് കണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ട ആ
ഡ്രസ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻസിഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയാലും നഴ്സിംഗ് ഹോം ആയാലും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകാം ഇൻസിഡൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂ പൾസിനകത്താണ് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോളാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഊണ്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ളത് നോട്ടീസ് ചെയ്തതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എറർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്യൂ പേഴ്സിൽ എഴുതും ടൈപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനടുത്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ടൈപ്പിംഗ് കൂടുതൽ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണോ ഉള്ളത് മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റലിനെക്കാട്ടിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടൈമിങ് കൂടുതൽ ഇൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ച് കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 ഇച്ചിരി മെനക്കെടുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അതിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സീരിയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺ കോൾ ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഐ സിയിലോട്ടോ എച്ച് ഡി യിലോട്ടോ എങ്ങോട്ട് വേണേലും മാറ്റാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് എമർജൻസി മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എമർജൻസി മെഡിസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഡോ നമ്മുടെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ കാണത്തില്ല അപ്പം ഡെയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവിടെ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജി പിയെ വിളിക്കണം അവർ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം അതെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ജി പി ചിലപ്പം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആംബുലൻസ് കോൾ ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വരാനെടുക്കുന്ന ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ടൈം പോകുന്ന ഇതാണ് ടൈം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതനുസരിച്ച് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആവുകയാണ് ഇനി കേസ് നൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജി പി അല്ല ഷാനണ്ടോക്കാണ് അപ്പോൾ ഷാനണ്ടോക്ക് വരും ഷാനണ്ടോക്ക് വേറൊരു പേഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരാനുള്ള ടൈം അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നല്ലത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻ്റെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം പോകും വേറെ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്തു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി സമയം പോകുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ചുകൂടെ റിസ്കി ആവും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ്സ് ആണ് ബ്ലഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ബ്ലഡ്സ് എടുക്കും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റെ വെയിനൊക്കെ കിട്ടാത്ത കണ്ടീഷനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ബ്ലഡ് കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ അന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഇവൺ അതിനു വേണ്ടി ഫ്ലബോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം വന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കും ഇൻ കേസ് അവർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൻ ഓൺ കോളിനെ ഓൺ കോളിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ബ്ലഡ് എടുപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എടുക്കും അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരുണ്ട് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് പല ടീംസിനെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നവരെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാനുഡ ഇടാൻ കാനുല ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണെങ്കിൽ ലൈക് നേഴ്സും സി എൻ ഒം അടോണോ അടോണോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അത്രയും പേർക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജി പി വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സോ അന്നത്തെ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിംഗ് കഴിയുമായിരിക്കും ബ്ലഡ് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് നല്ല കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എഴുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി
പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് പേഷ്യൻറ്റിന് അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കണം ഫാമിലിയുടെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്ന കൺസെൻറ്റ് എന്നിട്ട് അവരെ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിടുന്നു അപ്പം കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആകാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നല്ലത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെയും എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നമ്മൾ സെയിം റെസിഡൻസിനെയാണ് ഡെയിലി കാണുന്നത് അവരുടെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും സോ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ന്യൂ നോളജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ലൈക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് തിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് തിങ്സ് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം ഒത്തിരി ന്യൂ നോളജ് ഒന്നും എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നഴ്സിംഗ് ഹോം ആണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റൊക്കെ മാക്സിമം പോയ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ അവിടെ കിടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പേഷ്യൻസ് വരും സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫെമിലിയർ ആകാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിസിൻസുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആകാം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ നോളജ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ കൺസെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷന് പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ കുറേ കൺസെൻസ് എടുക്കും അതായത് ലൈക്ക് അഡ്മിഷൻ കൺസെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വൂണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ കൺസെൻറ്റ് ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിയുടെ കൺസെൻറ്റ് അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ സംതിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള കൺസെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ നിന്ന് കൺസെൻറ്റ് എടുക്കും നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ലൈക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് നോർമൽ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റെ ആണ് പേഷ്യൻ്റെ നിന്ന് സൈൻ വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ നിന്ന് സൈൻ വാങ്ങിക്കും ബട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കൺസെൻറ്റുകളുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ അഡ്മിഷനിൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസെൻറ്റ് മാത്രമല്ല പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് പോകണമെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് കൺസെൻറ്റുകൾ എടുക്കണം അപ്പം അതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സാണ് കൺസെൻറ്റുകളെല്ലാം എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അതനുസരിച്ച് അവർ കൺസെൻറ്റ് എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ് ക്യൂബ് ഐ എം ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ എമ്മിലാണ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഐ വിയും ഐ എമ്മും സബ് ക്യൂവും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമി ഫെമിലിയർ ആകാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിസിൻസും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസും അതിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ട രീതികളും ഒക്കെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഈവൺ ഇപ്പോൾ ഐ എം ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ബേസിസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കൂളെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു റഷ് വരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു റഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിൽ ഒരു ഒരു ജി പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജി പി ആ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് കാണേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതനുസരിച്ച് ജി പിക്ക് ഫാക്സ് ചെയ്യുമോ ഫോൺ ചെയ്യുമോ മെയിൽ ചെയ്യുമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ജി പി വന്ന് കാണും സോ നമുക്ക് ലൈക്ക് പ്രീ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ അവിടെ ഒരു റഷ് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റഷാണ് എപ്പോഴും ബിസിയാണ് കുറേ ജി ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ഇൻഡ്യാൻസ് വരുന്നു എസ് എച്ച് ഒ വരുന്നു ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കുറേ എസ് എച്ച് ഒസും കുറേ ഇൻഡ്യൻസും ഒക്കെ കാണും ഇവരെല്ലാം ഏതോ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കാൻ വരുന്നു പോകുന്നു ഭയങ്കര ഒരു റഷ് പിന്നെ ഇവരുടെ പിന്നെ എന്തെങ്കില
എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഒരു ടു ഇയറൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് ഫീൽസ് ബെറ്റർ അതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ടേമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇപ്പം പുറത്തു നിന്ന് വരും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇവരുടെ പറയുന്ന തിരിയത്തില്ല ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ ഒരു ഐറിഷ് ടച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിയത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ആദ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകത്തില്ല നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അത് ഇൻ കേസ് നഴ്സിംഗ് ഹോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കോൾസ് വരുന്നതും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ജി പി എ കാണത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെ സ്ഥിരം അറിയാവുന്ന റെസിഡൻസ് ആണ് അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഈ ഈ അപ്പച്ചന് ഇതൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മച്ചി ഇതൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിന് ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇതാണ് ലൈക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ഐറിഷ് സ്ലാങ്ങിലുള്ള ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പാട് അതും ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചിലർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരും ചിലർ ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഭയങ്കര റഷിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര എമർജൻസി ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറകെ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അത് കൺഫേം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ നമുക്കും മടിയായിരിക്കും പറയാൻ അവർക്കും മടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചില മടി കാണത്തില്ല അവർ പറയുമായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ മടി കാണുന്ന ഒരു ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകാഞ്ഞ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഒരു ടു ഇയർ നിന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ